எனக்கு ஆக்சுவலாக உண்மையை சொன்னோம்னா நைட் ஷூட்னாலே ரொம்ப பிடிக்கவே பிடிக்காது மிஸ்டின் சார் வந்து கேமரா ஃபேவர் இருந்தாலும் திரும்பி நிற்கிறதா கேமரா ஃபேவர் ஏன் உதவி நடிக்கிற நடிக்கிறதா அப்படின்னு வரு அஸ்டன்ட் ஆர்டிஸ்ட் கொஞ்சம் திட்டு வாங்குவாங்க ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் திட்ட முடியாது ஃபஸ்ட்டு டே அதான் ஆர்வ கோலாரு ஃபஸ்ட்டு டே போட்டு நேராக போய் ஒரு சவுத்தில் எடுத்து அதித்திர வைதாரி வந்து என்னோட பேரு அப்படின்னு சொன்னாங்க நிறைய கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓ மிர்ச்சி தமிழ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவருக்கு வணக்கம் சைக்கோ திரைப்படத்துக்காக முதலீ ஸ்டாலின் சார் தான் நான் கொடுங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு உங்கள் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபதுன்னு வரும்போது வருஷம் வருஷம் ஒரு ஒரு படம் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க சார் நடுவில் டக்குன்னு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுன்னு நினைக்கிறேன் மூணு படம் ரெண்டு படம்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கு சார் ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியில் இந்த ஸ்டார்ட்டு ஸோ இந்த வருஷம் உதய ஸ்டார்ட்டு நம்ம எத்தனை படம் எதிர்பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சைகோ கன்ஃபார்ம் கண்ணை நம்பாதேன்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் படம் மாறன் டைரக்ஷனில் இரவு காயிரம் கண்கள் அந்த படத்தோட இயக்குனர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது சதம் அறுபது சதம் அறுபது சதம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போது ஒரு மகிழ் சார் படம் மகிழ் திருமணி சார் படம் வந்து ஒரு ஒன் மந்த்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணி போகிற மாதிரி இப்போ வந்து உதய் சார் டேட் கிடைக்கிறதே ரொம்ப வந்து கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் இருக்காங்க சார் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ பேக் டு பேக் வெளியில் போயிருக்க விஷயங்களாக இருக்கட்டும் பொலிட்டிக்கலாக வெளியில் அதிகமாக ஆக்டிவாக இருக்க விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதனால் அந்த சினிமான்னு வரும்போது உங்கள் எப்படி சார் நீங்கள் டைம் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ் பண்ணுறீங்க தயாரிப்பாளர்களுக்கு சொன்ன டேட்டுக்கு நான் கரெக்டாக என் என்னோடய டேட்டில் எந்த குளறுபடியும் வராது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் என்னுடைய எல்லா விஷயங்களும் அது பொலிட்டிக்கல் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கட்டும் திரைப்பட படப்பிடிப்பாக இருக்கட்டும் அது நான் எப்பவுமே வந்து ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு கிடையாது இதுக்காக அதை அதை விட்டு கொடுத்துட்டு கிடையாது இன்னும் சொல்லப்போனால் சைக்கோவோட கிளைமேக்ஸ் எடுக்கும்போது வந்து தேர்தல் பிரச்சாரம் கொண்டு வந்துருந்துச்சு அப்போது வந்து பாண்டிச்சேரியில் செட்டு போட்டிருந்தாங்க படத்தோட கிளைமேக்ஸுக்கு ஸோ நைட்டு ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணிவிட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு பிரச்சாரத்துக்கு காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பி அங்கேருந்து கிளம்பி பாண்டிச்சேரியில் போய் திருப்பி நைட் ஷூட் பண்ணி ஒரு நாலு நாள் பயங்கர ஹெல்த்தே கொஞ்சம் இதாகச்சப்போ இந்த நைட் எஃபெக்ட் ஷார்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பேர் போன ஒரு மிஷ்கின் சார் ஆக்சுவலாக அந்த எனக்கு அதை கேட்டிருக்கலாம் ஏன் அந்த நைட் எஃபெக்ட் நைட்ஸ்லேயும் வந்து கலர்ஸ் கையாள்றதுல வந்து மிஷ்கின்ஸ் அது மாதிரி ஃப்ரேம்ஸ்லாம் வந்து சொல்கிறது யாராலையும் முடியாது எனக்கு ஆக்சுவலாக உண்மையை சொன்னோம்னா நைட் ஷூட்னாலே ரொம்ப பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆமாம் மிஷின் சார் ஆனால் இது கதை கதைக்கு தேவைப்படும் போது இந்த படம் ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் எழுபது நாள் ஷூட் பண்ணால் நாற்பது நாள் நைட்டு தான் டெய்லி நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் காலைல நாலரை மணிக்கு சன்ரைஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவார் இது மாதிரி டெய்லி இந்த படம் நடந்து சில கதைகளுக்கு அந்த இரவு அந்த நைட் எஃபெக்ட் தேவைப்படுது ஒரு சின்ன ஒரு பயம் கொடுக்கறது மிஷ்கின் சார் படங்கள் நீங்கள் அந்த ட்ரெய்லரும் பார்த்துருப்பீங்க டீசரும் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஷார்ட் கூட அதில் வந்து ஒரு டே எஃபெக்ட் ஷார்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு டே படத்தில் டே இருக்கு ஆனால் ரொம்ப நிறைய எடுத்தது வந்து அஞ்சு பத்து பர்சன்ட் இருக்கும் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஆனால் எடுத்தது வந்து அது அந்த நைட் எஃபெக்ட் தான் அந்த அந்த கதைக்கு தேவையான ஒரு ஒரு ஸ்கீமாக தான் அதை நான் பார்ப்பேன் சார் கேமரா ஃபேவராக நடிக்கணும் சொல்லுவாங்களா சார் அது வந்து பொதுவாக வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எல்லா ஹீரோக்கும் கேமரா ஃபேவர் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபேஸ் ரேஷர் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் சார் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு தம்பி இறக்கி வைக்காது கேமரா <laughs> 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 இதான் உன் டயலாக் இதான் சீனோட மூடு இதுக்கு முன்னாடி இது நடந்திருக்கு இதுதான் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நீ அவர் பண்ணி காட்டிடுவார் ஓகே ஓகே ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அவர் பார்த்து பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோதான் அவர் பார்த்து அவர் பண்ணுறது அப்படியே கொஞ்சம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பண்ணிட்டோனாலே அவர் ஹாப்பியாகிடுவார் ஓகே சார் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காரு பார்த்துட்டு பரவாயில்ல பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் யார் எந் சின்ன ஒரு லைட் மேன்னா கூட டெய் டெய்லி பேக்கப் ஆகும்போது எல்லாருக்கும் வந்து கைத்தட்டல் பண்ணி கட்டிபிடிச்சு <laughs> 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 மைக்கில் சொல்லி அவர் வந்து அவருக்கு வேண்டியது கிடச்சிருச்சுன்னா அது ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுவார் சூப்பர் சார் அண்ட் கௌதம்ன்ற கேரக்டருக்காக நீங்கள் பண்ண ஒரு ஹோம் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் ஒரு இன்டர்னல் ஒர்க் அவுட்டாக இருக்கட்டும் எப்படி சார் கண் பார்வையற்றவர் ஆமாம் சார் அதனால் ஒரு கண் பார்வையற்றவர் வந்து கூடையே வச்சு ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு முன்
இதெல்லாம் அவங்க பக்கூடே இருந்து நான் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டேன் மற்றபடி லென்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் அது இப்போ போட்டால் அது போட்ட அடிக்க ரொம்ப கஷ்டம் அது போட்டால் வந்து கண்ணு தெரியாது எல்லாமே ஒயிட்டு ஃபுல்லாகவே ஒயிட் ப்ளீச் ஆகிடும் நிறைய ஷார்ட்டில் அது போட்டிருக்கேன் ஆனால் மிஸ்கின் சார் அது போட்டுட்டு தான் ஒரு நாள் அடிப்பட்டுச்சு போட்டுட்டு நேராக போய் ஒரு ஸ்தலத்தில் போய் இடிச்சுக்கிட்டேன் அது பார்த்து சொல்லியா சார் படத்துலேயே இருக்குது படத்துலேயே இருக்குது அப்போ தான் வந்து திட்டினாரு போய் இடிச்சுக்கணும் இல்லை நான் அவர் தெரியாது நான் போட்டிருக்கேன் கண்ணாடி போட்டிருந்தேன் பட் உள்ள நீங்கள் வந்து அவர் லென்ஸ் வேணாம் நான் போடாத போடாதன்னாரு நான் நான் பரவாயில்ல சார் போட்டுக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டே அதான் ஆர்வம் ஃபஸ்ட்டு டே போட்டு நேராக போய் ஒரு சவுத்தில் இடித்தேன் அவங்க வந்து வேணும் அவங்க திட்டினார் இருந்தால் அவனை போட வேணான்னு சொன்னேன்ல அப்படின்னு இல்லை சார் ஒரு கொஞ்சம் ரியலாக இருக்கும் தான் பா போட்டேன் அப்படின்னு இல்லை தயவுசெய்து வேணாம் அப்படின்னாரு ஆனால் அவங்க தெரியாமல் அப்பப்போ போட்டுக்கிட்டேன் ரெண்டு ஹீரோயின் அதாவது எப்படின்னா மணி சாரோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் மாதிரி இருக்குது சார் இப்போ மணி சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு ரெண்டு ஹீரோயின் இங்கே தமிழ் சினிமாவில் அண்ட் ஆல்சோ மணி சார் வந்து லான்ச் வேறு பண்ணி வச்சார் அது ஏதோ ஒரு ஒரு ட்ரிவியாக கரெக்டாக வர மாதிரி ஃபீல் ஆகுது சார் எப்படி சார் அது நடந்துச்சு ஹீரோயினோட செலக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி சார் போச்சு அதாவது எல்லாமே வந்து மிஸ்கின் சார் தான் பண்ணார் அதித்தி ரவைதாரி வந்து படத்தோட முக்கியமான என்னோட என்னோட பேர் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் கடைசியில் ஒரு ரெண்டு நாள் தான் பார்த்தேன் ரெண்டு நாள் தான் பார்த்தீங்களா ஹோல் பார்த்தீங்க ஆமாம் பேச கூட இல்லை ஏன்னா அந்த கதை அந்த மாதிரியான ஒரு கதை சார் பேசாமல் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் ஒரு லவ் ஸ்டோரி லவ் ஸ்டோரி சார் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ நித்தியா மேடம் உங்கள் பேர் நித்தியாமே என்னோட பேர் கிடையாது பட் அவங்க கூட தான் என்னோட த்ரூ அவுட்டாக என்னோட ட்ராவல் இந்த படத்தை பேரை விட்டுட்டு அவங்களோட ட்ராவல் நல்லா இருக்கும் சார் ஆக்சுவலாக அவங்க நித்தியாமேன் தான் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு மிக பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து ஏன்னா அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன் அந்த மாதிரி இதில் நித்தியாமேன் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு கேரக்டர் இன்னும் சொல்ல போனோன்னா அவங்ககிட்ட ரெண்டு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காரு சார் இந்த அதித்தியோட கேரக்டரும் இருக்குது கமலாதாஸ் அப்படிங்கிற நித்தியாமேன் கேரக்டரும் இருக்குது நித்தியமேன் வந்து செலக்ட் பண்ணது வந்து எனக்கு அந்த கேரக்டர் வேணாம் அந்த ஹீரோயின் கேரக்டர் வேணாம் எனக்கு இந்த கேரக்டர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டு வாங்கி இஷ்டத்தோட பண்ண ஆசைப்பட்டு பண்ண கேரக்டர் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் வந்து அவங்களோட கெட்ட படம் என்னென்னா அவங்க வந்து எல்லாருமே நிறைய கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓ அவ்வளோ சாஃப்டாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பூ மாதிரி இருப்பாங்க சார் அவங்க வாயிலேருந்து கெட்ட வார்த்தை என்ன அவங்க அம்மாவை பாடுறோம் எல்லாரையும் ரொம்ப எப்பயும் கோ கோபமாகவே இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஒரு அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு அதுக்கு ஒரு ரீசன் வச்சிருக்காரு படத்தில் ஜஸ்டிஃபை ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு அண்டு இப்போ வந்து இப்போ இன்னைக்கு இருக்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து ஒரு படம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து ரிலீஸ் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு ஆகணுன்ற விஷயம் வச்சு அதை எது டிசைட் பண்ணும் சார் அந்த சுச்சுவேஷன் டிசைட் பண்ணுமா இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இல்லை வந்து இந்த பேனரில் ரிலீஸ் ஆகுது இல்லை இந்த ஹீரோ பேக்கேஜிங் இருக்குது இல்லை எதுவுமே வேணாம்ப்பா நல்ல கதை நல்ல படம் ஆனால் எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ஓடுன விஷயங்கள் இருக்கா சார் உங்கள் பக்கம் கிடையாது எல்லாமே தேவைப்படுது தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்கல்ல இதோ இதோட இதில் எல்லாமே ஒரு டென் டென் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா சார் நல்ல படங்கள் தப்பான ரிலீஸ் டேட்னால ஓடாமல் போயிருக்கு சில குப்பை படங்கள் வந்து ஃபெஸ்டிவலுக்கு வர்றதுனாலேயோ ஒரு நல்ல ரிலீஸ் டேட்டில் வர்றதுனாலேயோ ஓடின படங்கள் இருக்கு குறிப்பிட்டு சொல்கிறீங்களா சார் இல்லை நான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண குப்பை கதையை குப்பை கதையே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நல்ல படம் ஆனால் வந்து மேபி இன்னும் பொசிஷன் ஒரு பெட்டர் பெட்டர் டேட்டாக தான் இன்னும் நல்லா பெருசாக ஓடும் இப்போ ஏன்னா இப்போ அந்த படத்தை இப்போ தேட்டரில் பார்த்துட்டு ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இருப்பா சூப்பராக இருக்கு படம் அப்படின்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை பக்ரீத்னு ஒரு படம் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் ரொம்ப நல்ல படம் ஆனால் அது ஆடியன்ஸ் அதுக்கு வரல நான் சொல்கிறது எல்லாமே தேவைப்படுது ஒரு படத்தோட ட்ரெய்லர்லேருந்து டீசர்லேருந்து சாங்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட் லுக்லேருந்து யார் ஹீரோ யார் டெக்னீஷியன் எல்லாமே பார்த்து டிசைட் பண்ணுறாங்க ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை தேட்டாகவே பார்க்கலாம் சரி இல்லை இந்த படம் பதினஞ்சு நாள் டிவியில் போட போகிறாங்க நம்ம டிவியில் பார்த்துக்கலாம் இது இது நம்ம கையில் கிடையாது நம்ம எல்லா படத்துக்கும் ஒரே உழைப்பு தான் கடைசியில் ஆடியன்ஸ் தான் அது டிசைட் பண்ணுறாங்க ஓகே சார் சார் பிஃபோர் வேண்டிக்க ஒரு சின்ன கொஷின் அதாவது சைக்கோ படம் நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க மானிட்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நடிச்சப்போ ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஷாட்டில் வந்து கௌதம் அப்படியே வெளியில் வரும்போது நீங்கள் உங்களை பார்த்து பா உதவி பின்னிட்டியேப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை எப்பவுமே வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து அது மாதிரி வரவே கூடாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஐயோ
பார்த்துட்டு என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டார்க் ஃபிலிம்ல பார்த்தது கிடையாது இல்லை ஸோ அவங்கெல்லாம் அதான் என்ன 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 இப்படி எடுத்துருக்காரு என்ன இப்படி என்ன இவ்வளோ இவ்வளோ வேலன்ஸு படத்தில் ஒரு பத்து கொலை இருக்கு அந்த பத்து கொலையும் ஒரு படத்தில் கொலை அந்த பத்து கொலையும் டீட்டெயில காட்டுறாரு வேற ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ஷாக்கு என்ன உதய என்ன இப்படி ஒரு படம் நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு படத்தும் ஒரு ஒரு ஏன்னா அது இது சைகோ வந்து முழுக்க முழுக்க மிஷ்கின் சாரோட அவரோட படம் தான் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு சைகோ படம் என்ன எதிர்பார்த்து நம்ம வந்து வரலாம் சைகோ படம் நீங்கள் எல்லா மிஷ்கின் சார் படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவரோட ஃபிலிம் மேக்கிங்கே வித்தியாசமாக இருக்கும் இது வந்து அவருக்கு அவரோட மிஷ்கின் சாரோட ஒரு சைகோ அவருடைய சைகோ ஒருத்தரோட ஒருத்தரோட ஸ்டோரி இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு கண் பார்வையற்ற ஒரு கேட்டர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க கூட பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் இளையராஜா சார் பிசி சார் ஒரு டென் டேஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணார் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக படத்தில் வயலன்ஸ் இருக்குது அதனால் குழந்தைங்க கூட்டிகிட்டு போவாதீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக பெண்கள் பார்க்க வேண்டிய படம் ஏன்னா பெண்கள் சம்மந்தப்பட்டமான ஒரு விஷயம் தான் படத்தில் மிஷ்கின் சார் பேசியிருக்காரு கண்டிப்பாக மிஷ்கின் சாரோட ஒரு பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸாக அது இருக்கும் சூப்பர் சூப்பர் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார்